ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഉച്ചക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി എടുത്തുക്കണത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നാഴി റേഷൻ കടയിലെ അരിയും പിന്നെ രണ്ട് നാഴി ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ അരിക്ക് പൊതുവെ നല്ല റേറ്റ് ആണല്ലോ ഒരു കിലോത്തിനൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആ റേറ്റൊക്കെ വരുമല്ലോ റേഷൻ കടയിലെ അരി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണതല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ മന്തി ഒക്കെ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഷൻ കടയിൽ അരി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം റേഷൻ കടയിൽ അരി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല പകുതി പകുതി അരി എടുത്തിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണ്ട കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ അരിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ പൈപ്പ് തുറന്നപ്പോൾ ഈ വെള്ളം താഴെ കൂടെ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പലരും അത് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഈ പൈപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇതുപോലെ ആ ഒരു പിടുത്തത്തിൻ്റെ അതിൽ കൂടിയും കൂടി ചാടാറുണ്ട് മുട്ട കഴിക്കുക പിന്നെ എന്താ തിന്നണ് എന്താത് ആ മതി മതി മക്കൾക്ക് ഞാൻ കാടമുട്ട പുഴുങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പങ്ക് അവര് കൊടുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പെൻസിലോ ദിവസം ഞാൻ അനക്ക് പെൻസില് തരുവല്ലേ ഈ എന്തേ എഴുതുന്ന പെൻസിലുകളൊക്കെ കാട്ടണത് പെൻസിലോ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി എഴുതണ്ടേ ആ അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എങ്ങനെ വരുന്നു എടാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇനി തൗസൻഡ് ഈ കൂടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡാണ് വരിക അങ്ങനെ പോരും ഏഷോ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ സോനുവിൻ്റെയും അനുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ മന്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ആരെയും തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മന്തിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മന്തി റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മന്തി ദമ്മ് പൊട്ടിക്കണ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ അരിയും പിന്നെ റേഷൻ കടയിലെ അരിയും വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു മന്തി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നോക്കൂ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റും തന്നെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ റേഷൻ കടയിലെ അരി ഇട്ടു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനൊരു വ്യത്യാസമല്ല ആ ഒരു റേഷൻ കടയിലെ അരിയുടെ ടേസ്റ്റോ കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു മന്തി റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നിങ്ങളും വീട്ടിലൊക്കെ മന്തി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം വിരുന്നേരമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ വിരുന്നേരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കാരണം അവർക്കിത് അറിയാൻ പറ്റൂല നമ്മളിതിൽ ഈ ഒരു റേഷൻ കടയിൽ അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലും അറിയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഒന്നാമത് നമ്മളിതിൽ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പകട വേണം വരികയല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും അറിയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ മന്തി റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കോട്ടെ
അവളെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടത്തിയതിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അവള് എന്നെ ഉറക്കിയിട്ട് അവള് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ റവ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ റവയും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നെയ്ശുക്കുട്ടി വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ വണ്ടിയിലിരുന്നിട്ട് എന്നോട് കയറാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മ വിരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു സമാധാനമാണ് കേട്ടോ ഈ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും തന്നെ ഉമ്മാനെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്നെ വേണമെന്നേ ഇല്ല ഉമ്മ ഇനി വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ വല്ലാണ്ട് വാശി പിടിക്കണ ദിവസമൊക്കെ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറാണ് കേട്ടോ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാശിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിക്കാരം പിന്നെ ആ നൈഷിക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ കഴിക്കുകയേ ഇല്ല ഉമ്മ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ അവളുടെ വയറ്റിലാക്കും കേട്ടോ അത് ഉമ്മാക്കി കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റവയും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അരച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പീസ് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലോട്ട് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ സോസ് പാനിലോട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സോസ് പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഈ നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ അരമുറി നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിനൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിവാക്കാം അപ്പം അതാ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ്ങും അല്ല കേക്കും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ പോലെ നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടല്ല എന്നാൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ എന്താണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ആ റവയും തേങ്ങയും ഏലക്കയും ഒക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു മധുരം നാരങ്ങൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ന
അഞ്ച് വിന്നേഴ്സിനെ ഞാൻ ആ പതിനഞ്ച് വീഡിയോസ് നിന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും അതിൽ ആ അഞ്ച് പേർക്ക് ഞാനൊരു കേസ് റോൾ സെറ്റുമാണ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കണതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസും മുടങ്ങാണ്ട് കാണുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒരു ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം കൂടെ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാണ്ട് ഫോണിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്ന് മിസ് ആവാണ്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആരാണ് ആ ഭാഗ്യശാലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ആറാം തീയതി മുതലുള്ള പതിനഞ്ച് വീഡിയോസിനാണ് ഈ ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്